Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam asliman kasiran. Surah Tohate, Quran ayat bishnambur surah, ayat surah Tela subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam ayat kahinir ayat bishesh angshu amadir shangye amadir kasiya bustabun kurchen Allah rasul sallallahu alayhi salam ayat kasiya prosno hishabya bustabun kurar maddume ayat Allah subhanahu wa ta'ala bulchen وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى سر کا چھے موسر کا ہنیر اے یونگ شوٹی ایٹے ایسے پوچھے چھے کی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى بڑھنا شروع کرا رہے اور شدھرن بھون گی حدیث عربی تے ایس حب دوٹی مدھو میں نوتون کنگی چھے کے بجھن ہوئے تھا کے قادی اللہ سبحانہ تعالیٰ تینی آمدر کے بجھتے جات چھے تینی موسر علیہ السلام ایک کا ہن जानते जागे वर्णना कर आजकल पर्व इनशाल्लाह मुसाल्लम प्रथम संलाप से प्रसंगे आलोचना करब जो कुरने नबीर कहनी गुरु वर्णना देखी तक देखते पाई सईदना यूसुफ अल्लाम छाड़ा अन्य समस्त नबीर कहनी कैलाश मुहम्मद भेगे भेगे विभिन्न अंशे विभिन्न सुराते वर्णना कर प्रसंगे कि मंत्य उल्लेख करब क्यों आल्ला सुहमदाला आलोचना कर प्रथम आसा जा विभिन्न अंशे विभक्त कर कहनी वर्णना कर प्रसंगे प्रथम कथा जो मन रखते हे कुरान को इतिहास बी नए क्यों ऐतिहासिक विषय आलोचना रही है कुरान हे एम एक कितब जा हिदायत दान सठिक पथे सन्धान दे मानुष के अंधकार बेर नहीं इसे आलोर पथ देखा यटाई हे आल्ला सुहमदाला कुरान नाजिल कर मूल उद्देश्य यह मूल उद्देश्य के सफल करार जो आल्ला सुहमदाला जो इतिहास वर्णना करा दरकार तक इतिहास वर्णना कर भाषा शैली प्रयोग करा दरकार तक भाषा शैली प्रयोग कर विषय प्रयोजन आलोचना से गुले उल्लेख कर भविष्यवाणी करा दरकार आलोचना से भविष्यवाणी कर सबगुल विषय मूल उद्देश्य हे हेदायत रसद प्रदान आगे बोले आलोचना सेदना मुसाद्लम प्रथम संलापर विषय छुराते उल्लेख कर तब आज के आलोचन देखते पाई सुरा तहार वर्णना के मूल काठाम सुरार आयत गो प्रासंगिक भाव उल्लेख कर आल्ला सुमत प्रश्न कर मुसा मुसार कहनी वृत्तान अपन का कि जो तीन आगुन देखल दूरे एक आगुन देखल तक परिवार के बलें तुम्हारा अवस्थान करो सैदना मुसाद्लम मदियान मिसर उद्देश्य रना सपरिवार अंधकार रतर बेला सफररत अवस्था पथ हारिए फेले मध्यरत चारिदी के अंधकार मरुभूमि एलिका मरुभूमि देखते पाई दिन बेला जे रखम प्रचंड गरम थे रतर बेला ठीक नेमनी भाव खूब द्रुत तापम्रा नेमे जाए मध्य जदि कौ आगुन जले मरुभूमि फाका स्थान से आगुन सब ही देखते पार कथा क्यों अल्लाह सुबह कुरने जो सामने वर्णना की उपस्थापन कर आगुन देखल सैदना मुसाद्लम एकम्र दूरे एक पर्वतर पर पहाड़े ऊपर आगुन जलते देखल स्त्री के कन्भिन्स कर चेष्टा कर चेष्टा कर आगुन देखे तुम्हारा एखे अवस्थान करो अभी अवश्य आगुन देखे उमकसु तुम्हें अवस्थान करो इन्नी अनु नारा निश्चय आगुन देखे आरबी जान इन्नी शब्द व्यवहार जोर देवर निश्चय अवश्य विषय बोझान जो अपनी का प्रति निश्चित भाव दृढ़ भाव विश्वास कराते हैं कन्भिन्स कराते हैं तक अपनी इन्नी शब्द कर कुरान एक वर्णना शैली सामने फुटे उठल एक शब्द उल्लेख करारमे को विस्तारित वाक्य उल्लेख ना कर आल्ला सुबहदाला बुझे दिले से सैदना मुसाद्लम और तरह स्त्री मध्य की विषय नहीं संलाप हो मुसाद्लम स्त्री के निश्चित भाव अवश्य आगुन देखे तुम्हारा अवस्थान करो सूतरा बुझे आल्ला सुबहला से आगुन के एम भाव जाली रेखे जा एकम्र मुसाद्लम छाड़ा क्यों देखते ना तो मुसाद्लम यह कारण स्त्री के कन्भिन्स कर चेष्टा कर 
যে আমি সেখানে গেলে হয়তো কোনো আগুনের টুকরো নিয়ে আসতে পারবো কয়লা নিয়ে আসতে পারবো অঙ্গার নিয়ে আসতে পারবো যার সাহায্যে আমরা আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবো অথবা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা আশ্রয়ের সন্ধান পাবো মিশরে যাওয়ার পদঘাট সম্পর্কে পথ নির্দেশনা খুঁজে পাবো মুসাদাম সেখানে যাওয়ার সময় তার স্ত্রীকে বললেন তখন আমি সেখানে পৌঁছাবো হয়তো আমি সেখান থেকে কোনো পথ নির্দেশনা হুদা লাভ করতে পারবো মুসাদাম তিনি তার স্ত্রীকে যে হেদায়তের কথা বুঝিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই অন্ধকার রাতে পথ হার অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা হয়তো কোনো পথের সন্ধান পাবো মিশরে যাওয়ার রাস্তা পাবো এই অর্থে তিনি বলছেন যে আমি হয়তো সেখানে গেলে কোনো হুদা লাভ করতে পাবো কিন্তু আমরা দেখছি তিনি যাওয়ার পর সেই পর্বতে আরোহণ করার পর আগুনের কাছে যাওয়ার পরে তিনি কি ধরনের পথ নির্দেশনা পেয়েছিলেন তিনি শুধুমাত্র মিশরে যাওয়ার পথ নির্দেশনা পেলেন না বরং তিনি এমন এক পথ নির্দেশনা পেলেন যা তার সমস্ত জীবনের বাকি পথ বাকি রাস্তাকে দেখিয়ে দিল এবং শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত জীবনের নয় তার মাধ্যমে তার সমস্ত বনী শ্রেল জাতির প্রত্যেক মানুষের জন্য তিনি হয়ে গেলেন নিজেই পথ প্রদর্শক মুসাদাম তিনি একজন গাইড খুব ছিলেন সেখানে যাওয়ার পরে মুসাদাম নিজেই হয়ে গেলেন একজন গাইড পথ নির্দেশক যার মাধ্যমে তার সমস্ত জাতি পথ নির্দেশনা খুঁজে পাবে কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোরআনের একটা সুন্দর বর্ণনাগত শব্দ শরীর শব্দের খেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাল সোহাতলা শব্দ নিয়ে খেলা করছেন যেন তিনি আমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছেন যে দেখো মুসা কি ধরনের হুদা চেয়েছিল আর আমি তাকে কি দিয়েছি এরপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছালেন তখন তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন হে লাম্মা শব্দটি আরবিতে ব্যবহার করা হয় এমন কোন ঘটনাকে বর্ণনা করতে যা বেশ কিছুটা সময় নিয়ে নেয় মুসালাহাম যখন তিনি একেবারে অপরিচিত একটা জায়গায় অন্ধকার রাতে পাহাড়ে উঠছেন তিনি এই অঞ্চলে এই প্রথম পদঘাট চিনেন না কাজেই এই কাজ করতে তার বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল অপরদিকে অপরিচিত স্থানে মুসালাহাম তার স্ত্রীকে বলছেন যে তুমি এখানে অপেক্ষা করো তার স্ত্রীকে তিনি নিচে রেখে এসেছেন পথ হারা অবস্থায় মুসাফির অবস্থায় মুসালাহাম অন্ধকারের মধ্যে শঙ্কিত এবং ক্লান্ত সফরের ক্লান্তি অনিশ্চয়তা এর মধ্যে অন্ধকার রাতে পাহাড়ে উঠছেন নিচে তার স্ত্রীকে রেখে এসেছেন সবাই ভাই মুসাহাম বিষয়টা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে যাচ্ছে এই অন্ধকার রাতে যখন তিনি পাহাড়ের উপরে উঠছেন তখন তিনি একটা আহ্বান শুনতে পেলেন একটা ডাক শুনতে পেলেন প্রচন্ড শক্তিশালী একটা কণ্ঠ তিনি শুনতে পেলেন যা কিনা মুসালামের নাম ধরে তাকে ডাকছে ইয়া মুসা হে মুসা অন্ধকার রাতে পাহাড়ে চূড়ায় যখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না এমন এমন একটা পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কেউ যদি এতটুকু বলে যে কে এখানে কি করছেন এটাই একজন মানুষকে ভয় পেয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এটাই ভীতিকর এর মধ্যে মুসালাহাম তিনি শুনলেন যে সরাসরি তাকে তার নাম ধরে ডাকা হচ্ছে অর্থাৎ মুসালাহাম বুঝতে পারলেন যার কণ্ঠ তিনি শুনতে পাচ্ছেন সে তাকে চেনে ইয়া মুসা হে মুসা মুহূর্তের মধ্যে মুসালাহাম প্রচন্ড ঘাবড়ে গেলেন তার জন্য ছিল এটা একটা শখ এর পরের ঘটনা কি এর পরের ঘটনা এক সুমহান ইতিহাস সমস্ত আসমান জমিনের যিনি সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব জাহানের প্রতিপাদক আল্লাহ সুবহান আলা সরাসরি তার একজন ক্ষুদ্র বান্দার সঙ্গে তার একজন সৃষ্টির সঙ্গে একজন মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন আল্লাহ সুবহ তালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন আমি তোমার রব আমি তোমার পালন করতা তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো কারণ তুমি রয়েছো পবিত্র তুয়া উপত্যকায় ইন্নি আনা রব বুক নিশ্চয়ই আমি তোমার রব কোনো সন্দেহ নেই তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো কারণ তুমি পবিত্র উপত্যকায় তুয়াই চলে এসেছো মুসালাহাম অন্ধকার রাতে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি আগুনের সন্ধানে এখানে এসেছিলেন এখন আসার পর তিনি প্রচন্ড শক্তিশালী প্রভাবশালী এক জোরালো কণ্ঠ তিনি শুনতে পাচ্ছেন এক আওয়াজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন এই আওয়াজ কোথেকে আসছিল অন্যত্র আল্লাহ সুবাহ সুরা কাছে বর্ণনা করে
اي يا موسى اني انا الله رب العالمين যখন মূসা সেখানে পৌঁছালো তখন পবিত্র ভূমিতে তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের একটা বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো হে মূসা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব জাহানের রব বিশ্ব জাহানের পালন করতা মূসা আলাম শব্দ শুনলেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না প্রচন্ড শক্তিশালী প্রভাবশালী একটা কণ্ঠ তিনি শুনতে পেলেন আওয়াজ শুনতে পেলেন সুফান আল্লাহ সেই সময়ে সেই স্থানের পরিস্থিতি পরিবেশ অবস্থা কেমন ছিল নিঃসন্দেহে এক অতি উচ্চ মহান পরিবেশ সেই স্থানে সৃষ্টি হয়েছিল মুসা আলাহ সাল্লাম সেই আওয়াজ শুনে ধন্য হলেন যে স্থান থেকে সেই আওয়াজ ভেসে আসলো সেই পরিবেশ সমস্ত স্থান ধন্য হল কিন্তু মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি কের জন্য প্রস্তুত ছিলেন সেই সুমহান পরিস্থিতি বর্ণনা করার সাধ্য আমাদের নেই একমাত্র আল্লাহ সুবাহ সেই পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারেন আল্লাহ সুবাহ তিনি সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করে আমাদেরকে বলছেন এরপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন তখন আওয়াজ হল ধন্য তিনি যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে রয়েছেন বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি পবিত্র তিনি মহিমান্বিত হে মূসা আমি আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ইয়া মূসা ইন্নাহু আনাল্লাহুল আজিজুল হাকিম মূসা আলাহ সাল্লাম ধারণা করতে পারেননি কি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় জুতা পায়ে তিনি সেই পবিত্র স্থানে চলে এসেছেন এবং তিনি শুনতে পেলেন আল্লাহ সুবাহ তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করে মূসা আলাহ সাল্লামকে বলছেন তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ে রয়েছ মূসা আলাহ সাল্লাম সাথে সাথে নিজের জুতা খুলে ফেললেন তিনি বুঝতে পারলেন বিশ্ব জাহানের রব আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা জীবন মৃত্যু মালিক আল্লাহ সুবাহ সরাসরি তার এক ক্ষুদ্র বান্দার সঙ্গে কথা বলছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহ তিনি বলছেন আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছেন সরাসরি এই অবস্থায় আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি মূসা আলাহামের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তিনি প্রচন্ড ঘাবড়ে গেছেন হয়তো তিনি মনে করছেন যে আমি ভুল জায়গায় ভুল সময় চলে এসেছি জুতা পায়ে এখানে আমার আসা উচিত হয়নি পবিত্র স্থান তিনি ভুল সময় চলে এসেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি কি বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন ও আনা ইখতার টুকা এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আমি তোমাকে বাছাই করেছি নির্বাচন করেছি মনোনীত করেছি এ আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটাও আমরা দেখতে পাই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যখন আরবিতে কেউ বলে ইখতার তুকা এর অর্থ আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি এখানে বলছেন ও আনা ইখতার তুকা অর্থাৎ আমি শব্দটিকে আল্লাহ সুবাহ তালা দুইবার ব্যবহার করেছে আরবিতে যখন কোনো সর্বনামকে দুইবার ব্যবহার করা হয় তখন সেই বিষয়ের এক্সক্লুসিভ গুরুত্বকে বোঝানো হয়ে থাকে আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি বলছেন এবং আমি আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করি তাহলে অনুবাদটা এরকম হবে সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালা জোর দিয়ে বললেন আমি তোমাকে মনোনীত করেছি এই মিটিং এই সাক্ষাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা মুসা আলাহ সাল্লাম ঠিক করেননি এমন নয় যে তিনি পদ ভুল করে এখানে অনিচ্ছাকৃত ভাবে চলে এসেছেন বরং আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ সাল্লামকে বহু আগে থেকেই এই স্থানে আনবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি মুসা আলাহ সাল্লামকে পদ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এমন নয় মুসা আলাহ সাল্লাম অন্ধকারে ভুল করে এখানে চলে এসেছেন সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে জানিয়ে দিলেন তুমি কোনো কিছু সন্ধানে এখানে আসনি আমি তোমাকে নির্বাচিত করে মনোনীত করে এই স্থানে নিয়ে এসেছি যা হয়েছে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মাফিক এবং এই আয়াতে ব্যবহৃত ইখতিয়ার এই শব্দটি এসেছে খায়ের থেকে এবং এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় এমন কোনো কিছুকে নির্বাচন করার জন্য যার চূড়ান্ত পরিণতি হয় শুভ কল্যাণজনক মঙ্গলজনক ইখতিয়ার শব্দের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই খায়ের শব্দটিরও মিল রয়েছে খায়ের শব্দের অর্থ কল্যাণজনক কেন সুবাহতালা এই শব্দটিকেই নির্বাচন করলেন উলামাগন এখানে মন্তব্য করে বলেছেন সাইদিনা মুসা আলাহ সাল্লামের মধ্যে একটা দুঃখবোধ অপরাধবোধ কাজ করছিল কেন তাকে সেই ফিতনার কারণে মিশর ছেড়ে বের হতে হলো হিজরত করতে হলো নির্বাসিত দশ বছরের জীবন মাদায়নে কাটাতে হলো অনিচ্ছাকৃত ভাবে তার এক সামান্য ঘুষির আগাতে এক ব্যক্তি নিহত হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে তার জীবনে একটা 
কষ্টের অধ্যায় শুরু হলো ব্যতিক্রমের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো এর আগে তিনি ছিলেন রাজপ্রাসাদে পরবর্তীতে তিনি হয়ে গেলেন রাখান কাজে এই বিষয়গুলোর কারণে তিনি তিনি আক্রান্ত ছিলেন এবং তার ভেতরে একটা তার মধ্যে কিছুটা কষ্ট কাজ করছিলেন আল্লাহ সুবাহ এই একটি শব্দের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে আল্লাহ সুবাহ তার এই বান্দার মধ্যে তার এই বান্দার মধ্যে কল্যাণ এবং খায়ের দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাকে দুঃখ বোধ এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলেন কষ্ট থেকে মুক্তি দিলেন গ্রাম থেকে মুক্তি দিলেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ এই শব্দের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন তিনি যাকে নির্বাচন করেছেন তার মধ্যে খায়ের রয়েছে কল্যাণ রয়েছে তিনি যাকে নির্বাচন করেছেন তার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে কল্যাণজনক চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে শুভ মুসা আলাহামের কাছে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রথম আদেশ ছিল তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো এটা মুসা আলাহামকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে স্বাভাবিক হতে এবং প্রস্তুত হতে সাহায্য করল এরপর আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে বলছেন ফার্স্ট নামি লিমা ইউহা তোমার কাছে যা অহিনাদিল করা হচ্ছে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে সেটা তুমি শুনতে থাকো মুসা আলাহাম তিনি যখন বুঝতে পারলেন আল্লাহ সুবাহান তালা সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি মনোযোগের সাথেই সেই বিষয় শুনছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা আবার যখন বললেন যা অহি অহি নাজিল করা হচ্ছে তুমি মনোযোগের সাথে তা শুনতে থাকো সুবাহান আল্লাহ এর মাধ্যমে বোঝানো যা এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে যাচ্ছেন সেই বিষয়টা কি ছিল আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই লা ইলাহ ইল্লা আনা ফাহবুদনি আমার দাসত্ব করো নিজেকে আমার দাসে পরিণত করো ও আকি মিস সলাত আলী জিকরি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম করো সালাতকে প্রতিষ্ঠা করো তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচ মহাতালা কথা বললেন এক নম্বরে আলোচ মহাতালা তার নিজের সম্পর্কে সঠিক পরিচয় প্রদান করলেন প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে ইলম দান করলেন ইলাহ সম্পর্কে ইলম দিলেন তিনি বললেন লা ইলাহ ইল্লা আনা দুই নম্বরে আলোচ মহাতালা যখন সঠিক জ্ঞান প্রদান করলেন ইলাহ সম্পর্কে দুই নম্বরে সেটাকে মেনে নিতে বলছেন আনুগত্য স্বীকার করতে বলছেন বুদ্ধি নিজেকে আমার দাসে পরিণত করো এবং তিন নম্বর বিষয় আলোচ মহাতালা সে আনুগত্যকে কিভাবে প্রকাশ করা হবে সালাহ কাজ কাজের মাধ্যমে আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সেই বিষয়টি আমাদেরকে সেই বিষয়টি সাইদ রামুস আলাহামের কাছে আলোচ মহাতালা ওহি নাজিল করছেন প্রথমে ইল মর্জন দ্বিতীয়তে সেই ইলমকে স্বীকার করে নেওয়া তিন নম্বরে সেটাকে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আলোচ মহাতালা মুসা আলাহামের কাছে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করলেন এবং সুবান আল্লাহ আমরা দেখতে পাই ইসলামের প্রতি আমাদের সঠিক অ্যাপ্রোচ সঠিক ধারাবাহিকতা হওয়া উচিত এরকম প্রথমে রব সম্পর্কে ইলাহ সম্পর্কে তাহিদ সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে কুফর সম্পর্কে জানতে হবে দ্বিতীয়তে সেটা জানার পর সেগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে তিন নম্বর কাজের মাধ্যমে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এটা হচ্ছে ইসলামের প্রতি সঠিক অ্যাপ্রোচ কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত কাজ করি কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করা ইবাদত বন্দি করার মধ্যেই আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছি বলে ধরে নেই যদিও অনেক বিষয় আমরা আনুগত্য স্বীকার করি না অন্তরে কুফরকে লুকিয়ে রাখি নিফাক লুকিয়ে রাখি এবং দুঃখজনকভাবে ইলাহ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা সম্পর্কে রব সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা অনেক সময় নেই আকিদাগত ত্রুটি রয়ে যায় যেটা ইসলামের সঠিক অ্যাপ্রোচ নয় মুসা আলাহামের কাছে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রথম আদেশ ছিল তুমি তোমার জুতাকে খুলে ফেলো এটা অনেকটা মুসা আলাহামকে পরবর্তী ঘটনাগুলোর জন্য প্রস্তুত করে দিল যেমন আমরা দেখতে পাই সালাতের পূর্বে আমরা কি করি অজু করি এবং আমাদের জুতা খুলে ফেলি অজু করার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী সালাতের জন্য প্রস্তুত হই এরপর আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলছেন ও আকি মিস সালাত আলি জিকরি আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো সালাত কায়েম করো শেষের কথাটি বোঝার জন্য আমরা একটা ছোট্ট পটভূমি উপস্থাপন করতে পারি মুসা আলাহ সাল্লামের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় ঘটনা কোনটা ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবাহ তালা যখন সরাসরি তার এই বান্দার সঙ্গে কথা বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে থেকে সংলাপ শুরু করেছেন এর থেকে বড় ঘটনা আর কি হতে পারে মুসা আলাহ সাল্লামের জীবনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনা দুনিয়াতে সাধারণ আমাদের জীবনে আমরা যখন কোনো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি আমরা সেই ঘটনাকে কিছুতেই ভুলে যাই না সেই ঘটনা আমরা সবসময় মনে রাখি বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সেটাকে শেয়ার করি সবকিছু ভুলে গেলেও সেই বড় ঘটনাগুলো আমরা সেই বড় ঘটনাকে আমরা ভুলে যাই না 
মুসা আলাই সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা নিঃসন্দেহে যখন আলোচনা তার সঙ্গে কথা বললেন সেই পবিত্র তুয়া উপত্যকায় এরপর আল্লাহ সুবাহাল্লাহ কি মুসা আলাই সাল্লাম কিভাবে ভুলে যেতে পারেন এটা অসম্ভব কিন্তু আল্লাহ সুবাহাল্লাহ তাকে আদেশ করে বলছেন যদি আমাকে স্মরণ করতে চাও আমার জিকিরের জন্য আমাকে স্মরণ করার জন্য তোমাকে যে কাজ করতে হবে সালাত কায়েম করতে হবে সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আকিমি সালাত আলী জিকরি সুহান আল্লাহ সালাতের গুরুত্ব কত বেশি এবং সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা আল্লাহ সুবাহাল্লাহকে স্মরণ করা যদি আপনি সালাতকে প্রতিষ্ঠিত না করেন এর অর্থ আপনি আল্লাহ সুবাহাল্লাহকে ভুলে গেছেন আল্লাহ সুবাহাল্লাহ সম্পর্কে আপনি যথার্থভাবে তাকে স্মরণ করছেন না তার সম্পর্কে উদাসীন এবং গাফিল হয়ে গেছেন সালাতের গুরুত্ব বুঝতে গেলে আরেকটি পয়েন্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে সংলাপে শুরুতে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ তাহিদের কথা বলেছেন এরপর বলেছেন নিজেকে আমার দাসে পরিণত করো তৃতীয়তে বলেছেন সালাতের কথা সুতরাং এক এবং দুই নম্বর এই উভয় বিষয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যম হচ্ছে সালাত সালাত হচ্ছে তাওহিদকে গ্রহণ করার প্রকাশভঙ্গি আচরণ এবং নিজেকে আল্লাহর দাসে পরিণত করার প্রমাণ স্বরূপ সালাতের আরেকটি গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই এই আদেশ যখন সৈদ না মুসা আলাহ সালামকে আল্লাহ দিলেন তুমি সালাতকে প্রতিষ্ঠা করো সেটা কখন দেওয়া হলো যখন আল্লাহ সুমাহ সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলেছেন একইভাবে আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুমাহ যখন ঊর্ধ্ব আকাশে ভ্রমণ করালেন এবং আল্লাহ সুবাহ সব থেকে নিকটে নিয়ে গেলেন সেই সময়ে আল্লাহ সুবাহ সরাসরি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সঙ্গে কথা বলে তাকে এই সালাতের আদেশ দিয়েছিলেন সুতরাং সালাত ইসলামের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান যেটা আল্লাহ সুবাহ সরাসরি সংলাপের মাধ্যমে তার নবীদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন তাদেরকে নিকটে নিয়ে আল্লাহ সুবাহ এই আদেশ দিয়েছেন তোমার সালাতকে প্রতিষ্ঠা করো তাওহিদ এবং সালাতের পর আল্লাহ সুবাহ যে বিষয় সম্পর্কে মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন সেটা কি ছিল সেটা হচ্ছে যে ভিত্তির উপরে তাও প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আমাদের সত্যিকারের যে জীবন আখিরাতের জীবন কিয়ামত সেই সম্পর্কে আলোচনা কথা বললেন আলোচনা বললেন কিয়ামত অবশ্যই আসবে কিয়ামত অত্যাসন্ন কিয়ামত অতি নিকটবর্তী যা অলরেডি গতিশীল অবস্থায় আছে যা আমাদের দিকে চলে আসছে এবং এরপর আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমি সেটাকে গোপন রাখতে চাই আল্লাহ সুবাহ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সেই বিষয়টিকে গোপন রেখেছেন কেউ জানে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যে কিয়ামত ঠিক কবে কোন দিন কোন মুহূর্তে সংঘটিত হবে কিন্তু কিয়ামতের লক্ষণগুলো আল্লাহ সুবাহ প্রকাশ করেছেন সাল্লাম তিনি হাদিসে অনেকগুলো লক্ষণ আমাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া অভি অনুসারে তিনি প্রকাশ করেছেন কিন্তু সঠিক কবে কখন কেয়ামত হবে এই বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ সুমাহ ইলমের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুমাহ বলছেন কেয়ামত কখন হবে সেই বিষয়টিকে আমি গোপন রাখতে পাই যাতে প্রত্যেকে তার কর্ম অনুসারে ফল লাভ করে প্রত্যেকে যেই দিকে দৌড়িয়েছে যেই দিকে সাই করেছে বিমা তাস আ সেই অনুসারে যেন ফল লাভ করতে পারে সেই জন্য আমি কেয়ামতির বিষয়টিকে গোপন রাখতে চাই সুবান আল্লাহ মুসা আলাহ সাল্লাম যখন সেই পর্বতে উঠলেন তিনি কিভাবে উঠলেন সাই করে তাস আ এই শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে দৌড়ানো দৌড়িয়ে ওঠা হজের সময় আমরা বলে থাকি সাই করা মুসা আলাহ সাল্লাম সেই পর্বতে উঠেছেন দৌড়ানোর মাধ্যমে সাই করে এবং আল্লাহ সুবাহ তাকে বলেছেন প্রত্যেকে যেই দিকে দৌড়িয়েছে সে অনুসারে যেন উপযুক্ত ফল লাভ করতে পারে কর্ম অনুসারে উপযুক্ত ফল সেই জন্য কিয়ামতের এই বিষয়টিকে আমি গোপন রাখতে চাই কিন্তু এটা অলরেডি গতিশীল অবস্থায় আমাদের দিকে চলে আসছে এরপর আল্লাহ সুমাহ বললেন এরপর আল্লাহ সুমাহ বললেন কাজে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে এই বিষয়গুলো থেকে বিরত না করে বিরত করলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে সেই বিষয়গুলো কোনগুলো ছিল যেগুলো আল্লাহ সুমাহ এর আগের আয়তে বলেছেন তাহিদ সম্পর্কে ইবাদত সম্পর্কে আনুগত্য সম্পর্কে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না নিজের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে সেই ব্যক্তি যেন আপনাকে এই বিষয়গুলো থেকে বিরত না করে সেক্ষেত্রে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন আল্লাহ সুবাহ অল্প কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে মহা গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিষয়ে কথা বললেন সাইদ নামুস আলাহ সাল্লামের সঙ্গে হতে পারে এর জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না আমরা যদি দেখি আল্লাহ সুবাহ কি কি বিষয় সাইদ নামুস আলাহ সাল্লামকে বলেছেন প্রথমে আল্লাহ সুবাহ মুসা আলাহ সাল্লামের নাম ধরে ডেকে বলেছেন ইয়া মুসা আমি তোমার রব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো আমি তোমাকে মনোনীত করেছি 
যা ওহি নাজিল হচ্ছে সেটাকে শুনতে থাকো আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আমি আল্লাহ পাবুদনি নিজেকে আমার দাসে পরিণত করো আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাদ কায়েম করো এর প্রথম মতলা বলেছেন কেয়ামত অত্যাসন্ন অতি নিকটে আমি সেটাকে গোপন রাখতে চাই যাতে সবাইকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেওয়া যায় কাজে যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস করে না সে যেন তোমাকে বিরত না করে তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এতগুলো মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ সুবাহ বলেছেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এর জন্য খুব বেশি সময় প্রয়োজন নেই কিন্তু এই অল্প সময়ের আল্লাহ সুবাহ বলা কথাগুলো নিঃসন্দেহে মুস আল্লাহ সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুহূর্ত সবচেয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কিছু সময় কিছু মুহূর্ত আল্লাহ সুবাহ যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা মানুষের স্বভাব চরিত্রকে প্রকৃতিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এই মানসিকতাকে খুব ভালো করে জানেন কাজেই তিনি সাইদিনা মুসা আলাহ সাল্লামকে সহজ হওয়ার সুযোগ দিলেন স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ দিলেন শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলেন আল্লাহ সুবাহ এই বিষয়গুলোর পর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মুসা আলাহ সাল্লামকে বললেন তোমার ডান হাতে ওটা কি হে মুসা মুসা আলাহ সাল্লাম অন্ধকার রাতে পথ হারা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মরুভূমি ঠান্ডা রাতে আগুনের জন্য পাহাড়ের উপরে উঠেছিলেন কিন্তু সেখানে ওঠার পরে একের পর এক এমন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন যে তিনি অলরেডি শক্ত অবস্থায় আছেন ঘাবড়ে গেছেন অস্বাভাবিক একটি অবস্থায় মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ সুমাহ সরাসরি কথা বলেছেন এই পরিস্থিতি পরিবেশ মুসা আলাহ সাল্লামের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করল কিন্তু এই ভীতি কি ধরনের ভীতি ছিল আমরা দেখতে পাই মানুষ অনেক কিছুকে ভয় পায় কিন্তু সব ধরনের ভীতি সব ধরনের ভয় একরকম নয় সাপকে মানুষ ভয় পায় বিচ্ছুকে ভয় পায় হিংস্র জন্তুকে ভয় পায় এই ভয়গুলো হচ্ছে ক্ষতির আশঙ্কা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্ট ভীতি অপরদিকে যাদের কাছ থেকে মানুষ উপকার লাভ করেন যেমন নিজের শিক্ষক ওস্তাদ কিংবা পিতা তাদের তো মানুষ ভয় পায় কিন্তু এই ভয় হচ্ছে সম্ভ্রম সৃষ্টিকারী ভয় শ্রদ্ধা জাগ্রতকারী ভয় যেমন আলোচনা তিনি কুরানে বলছেন তিনি যদি কোন একটা পাহাড়ের উপরে কুরআনকে নাজিল করতেন তাহলে সেই পাহাড় আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত আল্লাহর বরত্বকে ধারণ করতে না পারার ভীতি আল্লাহর আমানতকে গ্রহণ করতে না পারার ভয়ের কারণে যদি আল্লাহ কোনো পাহাড়ের উপরে কুরআন নাজিল করতেন সেই পাহাড় চুরমার হয়ে যেত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত কাজেই মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ আকবার তিনি সরাসরি কথা বলছেন মুসা আলাহ সাল্লাম স্বাভাবিক ভাবেই ভীত অবস্থায় আছেন বিনয় অবনত অবস্থায় আছেন খুশু অবস্থায় আছেন এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি নিজে মুসা আলাহ সাল্লামকে মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি মহাদেবের সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয় শুনছেন এবারে আলসু মহাতাল্লাহ মুসা আলাহ সাল্লামকে একটা প্রশ্ন করেছেন সুতরাং মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি বুঝতে পারলেন এখন তাকে সরাসরি আল্লাহ সুবাহ সঙ্গে বিশ্ব জাহানের রবের সঙ্গে কথা বলতে হবে আল্লাহ আকবর এরকম পরিস্থিতিতে এরকম সময়ে একজন মানুষ কতটা নার্ভাস হতে পারে মুসা আলাহ সাল্লামের হাতে ধরা ছিল তার লাঠি মুসা আলাহ সাল্লাম मुसाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा
মুসা আলাহিম চাচ্ছিলেন এই সংযোগটা যেন টিকে থাকে যেন আলোচনা সঙ্গে তিনি আরো কথা বলার সুযোগ পান তিনি বললেন এর মাধ্যমে আমার অন্যান্য কাজও চলে আরেক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এর মাধ্যমে মুসা আলাহ সাল্লামের নার্ভাসনেস কেউ বোঝায় আলোচনা দাল প্রশ্ন করেছেন তোমার হাতে কি হে মুসা মুসা ইসলাম বললেন এটা লাঠি শুধু এতটুকু বলেই কি থেমে যাওয়া ঠিক হবে মুসা আলাহ যখন বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আল্লাহ সুবাহ কোমল ভাবে মুসা আলাহ সাল্লামকে বললেন কলা আল কি হা ইয়া মুসা তুমি ওটাকে নিক্ষেপ করো ছুঁড়ে ফেলো হে মুসা বা আল কাহা মুসা সেটাকে ছুঁড়ে ফেললেন নিক্ষেপ করলেন এবং আল্লাহ সুবাহ বলছেন মুহূর্তের মধ্যে বিশাল আকৃতির একটা অজগরে পরিণত হয়ে গেল এবং সেটা ছুটতে শুরু করলো সুহান আল্লাহ মুসা আলাহ সাল্লাম একের পর এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন যে লাঠি তিনি এতদিন ধরে ব্যবহার করে এসেছেন সেটা মুহূর্তের মধ্যে এক বিরাট আকৃতির অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং শুধু তাই নয় সেটা ছুটতে শুরু করলো আল্লাহ সুবাহ তাল্লার সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সাপ এমন একটা সৃষ্টি যেটা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে এরপরে অন্ধকার রাতে পাহাড়ের উপরে পথ হারা অবস্থায় যদি সেই সাপ ছুটতে শুরু করে সেটা আরো বেশি আতঙ্কজনক যখন আমরা কোনো একটা কাজের জন্য ধাতু বা লোহাকে তৈরি করি আমরা কি করে থাকি প্রথমে সেটাকে গরম করা হয় আগুনে পুড়িয়ে কিংবা জোরে আঘাত করার মাধ্যমে এরপর সেটাকে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় শীতল করা হয় এরপর আবার সেটাকে গরম করা হয় আবার শীতল করা হয় এভাবে ধাতুগুলোকে একটা নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করা হয় সাইদনা মুসা আলাহ সাল্লামকে আলাস মহাতলা ঠিক সেভাবেই গড়ে দিচ্ছেন ভীতির পরে স্থিতিশীল অবস্থা এরপর আবার ভীতিকর একটা অবস্থা সৃষ্টি করার মাধ্যমে মুসা আলাহ সাল্লাম যখনই সেই লাঠিকে ছেড়ে দিলেন সেটা সাপের মতো আকৃতি ধারণ করে ছুটতে শুরু করলো অন্যত্র আল্লাহ সুমাহতাল্লা বর্ণনা করে বলেছেন যখন তিনি লাঠিকে সাপের মতো ছুটতে দেখলেন তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে শুরু করলেন এবং পেছন ফিরে দেখলেন ওরা সাইদিনা মুসা ইসলামের প্রতিক্রিয়া রিয়েকশন ছিল আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই দৌড়ে পালাতে লাগলেন পেছন ফিরে তাকানো নি যে জিনিসটাকে তিনি এতদিন ধরে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন কীভাবে সেটা আজকে একটা বড় ভয়ঙ্কর সাপে পরিণত হতে পারে সেই লাঠি একটা মৃত সত্তা জড় বস্তু কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা চাইলে যে কারোর মধ্যে জীবন সৃষ্টি করে দিতে পারেন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকারী যিনি জীবন প্রদান করেন যিনি মৃত্যু ঘটান আল্লাহ সুবাহ তালা সেই লাঠির মধ্যে সাপের জীবন প্রদান করলেন আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য এটা ছিল অন্য দশটা সাধারণ ঘটনার মতোই তার জন্য এটা হচ্ছে শুধুমাত্র কুন ফায়ে কুন হও এবং হয়ে যাও কিন্তু মুসা আলাহ সাল্লামের জন্য নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটি ভীতিকর ঘটনা অবিশ্বাস্য ঘটনা ছুঁড়ে ফেলার মতো প্রচন্ড বড় বিশাল আকৃতি একটা সাপের আকৃতি ধারণ করে সে তার যখন ছুটতে শুরু করলো সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ সাল্লামকে কি বললেন আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন তুমি এটাকে ধরো পরিস্থিতিটা আমরা কিছুটা চিন্তা করার চেষ্টা করতে পারি মুসা আলাহ সাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করেছেন অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে বলছেন তুমি এটাকে ধরো আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন মুসা ইসলাম ভীত কিন্তু আল্লাহ তাকে আদেশ করে বলছেন তুমি এটাকে ধরো এবং দুই নম্বরে আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাকাফ তুমি ভয় করো না আতঙ্কিত মুসা আলাহ সাল্লামকে আশ্বস্ত করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা প্রথমে বলতে পারতেন তুমি ভয় করো না ওটাকে ধরো কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা প্রথমে বলেছেন আদেশের কথা তুমি ধরো দুই নম্বরে আল্লাহ সুমাহ বলছেন ভয় করো না এবং তিন নম্বরে সবার শেষে আল্লাহ সুমাহ বলছেন আমি এক্ষুনি এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব মুসাল্লা সাল্লামকে সাহস দেওয়ার পরে ভয় করো না এটাকে দুই নম্বরে বলার পর তিন নম্বরে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আশ্বাস প্রদান করে বলছেন আমি এখনই সেটাকে আগের মতো অবস্থায় ফিরিয়ে দেব সুবাহন আল্লাহ আল্লাহর মাহত্ব আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ প্রথমে আদেশকে বাস্তবায়ন করার কথা বলছেন কারণ আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা যেটা এক্সেপ্ট করেন প্রত্যাশা করেন সেটা হচ্ছে আমরা ভীত থাকি কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকি উভয় ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহর আদেশ পালন করতে হবে আনুগত্য করতে হবে যদি আমরা ভীত থাকি ভয় পাই এরপরও আমাদেরকে আল্লাহর আদেশকে আনুগত্য করতে হবে কারণ ভয় এটাই স্বাভাবিক ভয় একটি স্বাভাবিক মানবিক বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ সুমাহ তালা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাজে এটা স্বাভাবিক 
অনেক সময় অনেক কারণে আপনি ভীত থাকতে পারেন কিন্তু পরিস্থিতি যেটাই হোক না কেন ভয়ের কারণে আল্লাহর আদেশকে ত্যাগ করা যাবে না আনুগত্যকে ছাড়া যাবে না আল্লাহর আদেশ পালন আনুগত্যকে প্রকাশ করা এবং এই দুইটি বিষয় পালনের মাধ্যমে পরবর্তী বিষয়গুলো আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে ধান করবেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে ভীতি থেকে মুক্ত করবেন সুতরাং দুই নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ সুবাহ তালা তার বান্ধাদের কাছ থেকে যেটা আশা করছেন সেটা হচ্ছে তারা সেই আদর্শকে পালন করবে সাহসিকতার সাথে আদেশকে পালন করবে কিভাবে এটা সাহসিকতার সঙ্গে আপনি পালন করতে পারবেন তিন নম্বর যে বক্তব্যালা বলেছেন সেই দিকে মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন আমি সেটাকে এখনই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব আল্লাহ সুবাহ তালা আশ্বস্ত করছেন কাজে এই তিন নম্বর বিষয়ের প্রতি আপনার যত বেশি আশ্বাস থাকবে আস্থা থাকবে আল্লাহ সুবাহ তালা সেটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করার মাধ্যমে যত বেশি আল্লাহর উপর ভরসা করা যাবে বিশ্বাস করা যাবে আল্লাহর ওয়াদার উপরে যত দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে আল্লাহর আদেশ পালন করা ভীতি মুক্ত অবস্থায় সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর আদেশ পালন করা আমাদের জন্য তত সহজ হয়ে যাবে আমরা আগেই বলেছি এই অন্ধকার রাতে পাহাড়ের উপরে আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ সাল্লামের মাধ্যমে এই কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ সাল্লামকে দান করছেন মুসা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তালা যে মহান দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন সেটা হচ্ছে নবুয়াতের দায়িত্ব রিসালাতের দায়িত্ব এবং যার কাছে পাঠাবেন সে সমস্ত মিশরে এক ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে যার নাম শুনলেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে ফেরাউনের লোক লস্করের বিরুদ্ধে সেই মিশনকে সফল করার জন্য সাইদিনা মুসা আলাহ সালামের এই তিনটি বিষয় প্রয়োজন প্রথম প্রথমত আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ যা করতে বলছেন সেটাকে করা আদেশ পালন করা দুই নম্বরে সাহসিকতার সঙ্গে সেটাকে পালন করা এবং তিন নম্বর আল্লাহ সুবাহ তালা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে আশ্বাস দিচ্ছেন তার উপরে পূর্ণ ভরসা করা বিশ্বাস করা মুসা আলাহ সাল্লাম যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তার জন্য প্রয়োজন একটি নির্ভীক এবং সাহসী হৃদয় আল্লাহ সুবাহ তালা সেই জন্যই তার অন্তরকে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে বলেছেন হে মুসা এদিকে আসুন আপনি ভয় করবেন না আপনি নিরাপদেই থাকবেন ইন্নাকা মিনাল আমিনিন কাজেই এই লাঠিকে সাপে পরিণত করার ঘটনা এরপর সেটাকে সেই ভয়ঙ্কর সাপকে ধরার আদেশ দেওয়া এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ ইসলামকে ট্রেনিং দিলেন কিন্তু মুসা আলাহ ইসলাম তিনি কি জানেন এই ট্রেনিং এটা শুধুমাত্র আজকের আয়োজন নয় বরং বহু আগে থেকে যখন তার মা তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাক্সবন্দি করে তখন থেকে শুরু হয়েছে যখন থেকে মুসা আলাহ ইসলামকে ফেরাউনের বাড়িতে রেখে ফেরাউনের ঘরে রেখে কাছ থেকে ফেরাউনকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ আল্লাহ সুবাহ তালা দান করেছেন তখন থেকেই আল্লাহ সুবাহ তালা মুসা আলাহ ইসলামকে তৈরি করে নিচ্ছেন একজন ব্যক্তি যে জালিম ব্যক্তি তার অনেক সময় বাইরে ভদ্রলোকের পোশাক পরে থাকে যদি তাদেরকে আপনি একেবারে কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন তাদের বাড়িতে তাদের আচরণ কেমন ঘরে আচরণ কেমন তখন বাইরের সেই কৃত্রিম মোহ আপনার কেটে যাবে কাজে দীর্ঘদিন ফেরাউনের ঘরে ফেরাউনের বাড়িতে লালিত পালিত হওয়ার কারণে অন্যান্য বনী সেইল জাতির অন্যান্য ব্যক্তিরা তারা যেভাবে ফেরাউনের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল মুসা আলাহ অবস্থা তেমন ছিল না মুসা আলাহামের জন্য ফেরাউন তার ঘরের মানুষ কাজেই ফেরাউনকে মোকাবেলা করার জন্য ট্রেনিং মুসার জন্মের পর থেকে শুরু হয়েছে আজকের এই আয়োজন সেই ট্রেনিং এর চূড়ান্ত পর্যায়ে চূড়ান্ত সেশন যখন আল সফা তারা তাকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করবেন ফেরাউনের বাড়িতে রেখে ফেরাউনের লোক লস্কর মন্ত্রী পরিষদকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া কিভাবে ফেরাউন তার রাষ্ট্রকে পরিচালিত করছে কিভাবে জুলুম করছে অত্যাচার করছে সেগুলো জানা সেটাও ছিল সেই মিশনের অংশ ফেরাউনকে মিশরের মানুষ তাদের দেবতা মনে করতে শুরু করেছে ইলা হিসেবে গ্রহণ করেছে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে অতিভক্তি এবং এর প্রভাব ফেরাউন তার ক্ষমতা প্রতিপত্তি প্রভাবের চূড়ান্ত অবস্থায় অবস্থান করছে ফেরাউনের নাম শুনলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এই ভীতি থেকে মুক্তি দান করার প্রসঙ্গে আল্লাহ বর্ণনা করে বলেছেন তুমি তোমার হাতকে তোমার বগলে স্থাপন করো তোমার হাতকে তোমার বগলে রাখো 
সেটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল রূপে এক নিদর্শন রূপে কোন রকমের দোষ ত্রুটি ছাড়া সুমাতলা বলছেন এটা এই জন্য যে আমার বিরাট আয়াত গুলোর মধ্যে থেকে নিদর্শন গুলোর মধ্যে থেকে কিছু আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আতঙ্কিত হও ভীত হও তাহলে তোমার হাতকে তোমার বুকের উপরে চেপে ধরো এই দুইটি অর্থাৎ লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেওয়া এবং হাত থেকে উজ্জ্বল শুভ্র একটি আলো নির্গত হওয়া এই দুইটি আলো সমতা বলেছেন ফেরাউন এবং তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রমাণ হিসেবে রইল আমরা জানি এগুলো ছিল সাইদিনা মুসাদ সাল্লামকে দেওয়া নয়টি মজিজার মধ্যে অন্যতম দুইটি বিষয় যা সুমাতলা তাকে দিয়েছিলেন অন্যগুলো সম্পর্কে আমরা ধারাবাহিকভাবে ইনশাল্লাহ সামনে দিকে জানার চেষ্টা করব মুসা আলাইসাল্লামের সঙ্গে আলু সুমাতলার সংলাপ এখানেই থেমে গেল না বরং সংলাপের একটি অংশ সমাপ্ত হল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলু সুমাতলা শুরু করলেন আলু সুমাতলা বললেন ইজহাব ইলা ফির আউনা ইন্নাহু তকা ফিরাউনের কাছে যাও সে চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে ফিরাউনের কাছে যাও সে চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে এখন কখন একজন ব্যক্তিকে আলোচনা কোন জাতি বা অপর ব্যক্তির কাছে পাঠান যখন তাকে নবুয়তের জন্য নির্বাচন করা হয় সুতরাং মুসা ইসলাম তিনি বুঝতে পারলেন আলোচ মহাতালা তাকে নবুয়তের কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে মিশন জানিয়ে দিয়ে বলছেন তুমি ফেরাউনের নিকট যাও সে চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে ইজাহাবিলা ফির আউনা তুমি ফেরাউনের কাছে যাও ইন্নাহু তগা সে সীমা লঙ্ঘন করেছে রিসালাত নবুয়াত এক মহান গুরু দায়িত্ব কঠিন দায়িত্ব বড় আমানত কঠিন আমানত এই দিন মুসা আলাইসাল্লাম যাদের ভয়ে ফেরাউন তার মন্ত্রিপরিষদ লোক লস্কর সৈন্য সামন্ত তাদের ভয়ে তিনি মিশর ছেড়ে দশ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটালেন মাদায়নে এই দীর্ঘ সময় প্রবাস জীবনের কারণে মুসা আলাইসাল্লাম তার বাড়ির লোকে তার বাড়ির লোকজন ঘরের লোকজন মা পরিবার সদস্যদের জন্য কাতরতা অনুভব করছিলেন তাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেটাও তিনি করতে পারছেন না ফেরাউনের আতঙ্কের কারণে এখন আলো সুমাতাল্লাহ মুসা আলাহামকে আদেশ করে বলছেন তুমি ফেরাউনের কাছেই যাবে যাতে সে তোমাকে অনুসরণ করে কেন আলো সুমাতাল্লাহ সাইদ মুসা আলাহামকে এই কঠিন কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন আমরা দেখতে পাই আলো সুমাতাল্লাহ মুসা আলাহামের যে দীর্ঘ কাহিনী আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সেখানে তার নবুয়াত পরবর্তী ঘটনাগুলোকে আলো সুমাতাল্লাহ যেভাবে বিস্তারিত হয়ে বর্ণনা করেছেন তেমনিভাবে নবুয়াত দেওয়ার আগের যে ঘটনাগুলো নবুয়াত পূর্ব মুসার জীবনী সেটা আলো সুমাতাল্লাহ কোরআনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সেই ঘটনাগুলোতে আমরা দেখেছি মুসা আলাহামের চারিত্রিক দৃঢ়তা ইমানের কারণে এবং মজলুমের প্রতি সহযোগিতাশীল মনোভাবের কারণে জালিমের বিরুদ্ধে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যে মানসিকতা সেটা আমরা দেখেছি মুসা আলাহামের ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই প্রভাবশালী যে কোনো পরিবেশে তার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় চোখের সামনে কোনো অন্যায় দেখলে তিনি কিছুতেই সেটাকে সহ্য করতে পারতেন না চুপ থাকতে পারতেন না তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন সেটাকে সমাধান করার জন্য কাজেই এই যে বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলীগুলো সাইদিনা মুসা আলাহামের মধ্যে ছিল সেটাই তাকে আলো সুমাতলার কাছে রাসুল হিসাবে নির্বাচিত করতে সাহায্য করল তিনি এই কাজের জন্য ছিলেন পরিপূর্ণভাবে তৈরি কিন্তু যখন আলো সুমাতলা মুসা আলাহামকে বললেন তুমি ফেরাউনের কাছে যাও সে চূড়ান্তভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে মুসা আলাহাম তিনি কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তার রিয়েকশন কি ছিল এ প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী অংশ মুসা আলাহাম যখন রিসালত লাভ করলেন তিনি যে রিয়াকশন ব্যক্ত করলেন আলোচ মহাতলার কাছে সেগুলো আলোচ মহাতলা একাধিক সুরাতে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সুরা বক্তব্যগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করি সামারাইজ করি আমরা দেখতে পাবো মুসা আলাহাম দুইটি আশঙ্কার কথা উল্লেখ করছেন তার সেই মিশন বাস্তবায়নের জন্য একটি আশঙ্কা ছিল ফেরাউন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারে দুইটি দুর্বলতা কেলসমাহ তালার কাছে মুসা আলাহাম 
উপস্থাপন করেছেন যা তিনি এই মিশন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করছিলেন সেই দুটি দুর্বলতা ছিল মুসা আলাহ সাল্লামের বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসে এবং তার জিহবায় জড়তা চলে আসে দুইটি আশঙ্কা এবং দুইটি দুর্বলতার কারণে আলো সুবাহ সাথে সেই সংলাপে মুসা আলাহ সাল্লাম আলো সুবাহ কাছে চারটি দোয়া করলেন পক্ষ সম্প্রসারিত করে দেওয়ার জন্য কাজকে সহজ করে দেওয়ার জন্য জিহবা জড় থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য এবং তাকে একজন সাহায্যকারী ব্যক্তি অর্থাৎ তার এই রিসালাতের কাজে একজন ব্যক্তিকে অংশীদার করে দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্য হারুন আলাহ ইসলাম মুসাল ইসলাম আলাহ মহাদালের কাছে নিজের দুর্বলতাগুলোকে পেশ করার জন্য ভাবলেন এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় তিনি চিন্তা করলেন তার দুর্বলতাগুলো কি কি যা তার মিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করতে পারে মুসাল্লাম स्वाभाविक আমরা দেখতে পাই অনেক সময় যখন মানুষ কোনো কারণে রেগে যায় তারা সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আলোচনাটাকে আর সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলে সেই বিষয়গুলোকে নিষ্পত্তি করা এটা ব্যক্তি মানসিকতার উপরে নির্ভর করে মুসা সালাম তিনি আসু মাতার কাছে বলছেন যে তিনি এই সমস্যা ফিল করেন তার মধ্যে হতাশা চলে আসে তিনি অনুভব করেন তার বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসছে সামনের দিকে সামনের আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো সাইদরা মুসা আলাহ সাল্লামের এই ব্যক্তিত্ব তার করা মেজাজ এটা তার জাতি বনি ইসরায়েলের জন্য খুবই জরুরি ছিল যখন মুসাল ইসলাম ফেরাউনকে নিয়ে কাজ করা শেষ করলেন এরপর যখন তিনি বনি ইসরায়েলকে নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন বনি ইসরায়েল দীর্ঘদিন দাসত্বে থাকার কারণে তাদের স্বভাব প্রকৃতি এমন হয়ে গিয়েছিল যে তাদের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে নবুয়ত দেওয়া দরকার ছিল যিনি হবেন করা মেজাজের তারা ছিল এমন এক জাতি যাদেরকে সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে কোনো কাজ হবে না কথায় কাজ হবে না দীর্ঘদিন দাসত্বে থাকার পর একটা জাতি যখন হঠাৎ করে স্বাধীনতা লাভ করে তখন তাদের উপরে যদি শক্ত অথরিটি না থাকে তাহলে তারা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেয় কাজেই সেই বনি ইসরায়েল জাতির জন্য এমন কাউকে দরকার ছিল যার উপস্থিতি হবে প্রভাবশালী মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে কাজেই মুস আলাহ সাল্লাম সমস্ত দিক থেকে তিনি ছিলেন উপযুক্ত সেই বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য এরপরও তিনি নিজের বিনয়ের কারণে তিনি ভাবছেন হয়তো এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যদি আমি সফল না হই যদি আমার মিশন বাস্তবায়িত না হয় যদি আমি কথা উঠিয়ে বলতে না পারি এই জন্য তিনি আলোচ মহাতালার কাছে দোয়া করে বলছেন সুফান আল্লাহ ওয়াইসিরলি আমরি এবং আমার কাজকে সহজ করে দিন ওয়াহলুল উকদাতা মিল্লি সানি এবং আমার জিহবা থেকে জড়তাকে দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথাকে বুঝতে পারে তাফসিরে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে মুসা সাল্লামের জিহবায় কিছু জড়তা ছিল কথাবার্তায় কিছু সমস্যা ছিল কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলার জন্য যে দলিল প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে নেই কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না মুসা সাল্লামের সেই সমস্যাটি ঠিক কি ছিল আল্লাহ আলম তিনি ভালো জানেন যাই হোক মুসা সাল্লাম এই কারণে আলসুম আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন আমার জিহবা আমার জিহবার জড়তাকে দূর করে দিন লক্ষণীয় বিষয় আমরা দেখতে পাই মুসা আলাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন ইয়াফকাহু কাউলি যাতে তারা আমার কথাকে বুঝতে পারে মুসা আলাহ সাল্লাম বাকপটু হওয়ার জন্য দোয়া করেননি তিনি চেয়েছেন যেন তারা আমার কথাকে বুঝতে পারে শুধুমাত্র জড়তাকে দূর করে দেওয়ার জন্য তিনি আসব মাতলার কাছে দোয়া করেছেন যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেন তিনি বলতে পারেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় অনেক সময় ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য যখন আমাদের কথা বলা দরকার তখন আমরা লজ্জা অনুভব করি এবং যেখানে আল্লাহ সুবাহকে ভয় করা দরকার সেখানে আমরা মানুষকে ভয় করে দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকি চুপ থাকি আমরা অতিরিক্ত লজ্জা অনুভব করে বলি যে আসলে আমার কথা বলার অভ্যাস নেই আমি কথা বলতে পারি না আমি ভালো কথা বলতে পারি না এই জন্য আমি দাওয়াত থেকে দূরে সরে যাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদেরকে টিভি উপস্থাপক হওয়ার দরকার নেই আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ যা বলতে বলেছেন সেটাকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা আল্লাহ সুবাহ বক্তব্য এটা পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব কারণ আল্লাহ সুবাহ যা বলছেন কোরআন 
কোরআনের বাণী রাসুল সাল্লামের হাদিস এটাই যথেষ্ট শক্তিশালী মুসা আলাহ সাল্লাম এই যে সমস্যাগুলো ফিল করলেন জিহুবার জড়তা বক্ষ সংকুচিত হয়ে আসে এর জন্য সমাধানের বিষয়টাও তিনি চিন্তা করলেন সমাধান কি হতে পারে মুসা আলাহ সাল্লাম আলসম আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন ইয়ে আল্লাহ আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দিন আমার ভাই হারুনকে কেন মুসা আলাহ তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে চাচ্ছিলেন এর জবাব হচ্ছে তিনি বললেন তার মাধ্যমে তুমি আমার শক্তিকে বৃদ্ধি করো অন্যত্র অন্য সুরায় আল্লাহ সুমানতাল্লাহর কাছে মুসা আলাহ সাল্লাম উল্লেখ করেছেন এভাবে আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমাকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন আমার ভাই হারুনকে সে আমার থেকেও প্রাঞ্জল ভাসি আমার ভাই হারুন সে আমার থেকেও প্রাঞ্জল ভাসি কাজেই তাকে আমার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন সে আমাকে সমর্থন জানাবে আমি আশঙ্কা করি যে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে পারে সুতরাং উভয় ক্ষেত্রের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসা আলাহ সাল্লাম বুঝতে পারলেন যদি তার কাজে আরেকজন ব্যক্তি অংশীদার থাকে এরপর যদি মুসা আলাহ সাল্লাম কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে আটকে যান কিংবা তারা মুসা আলাহ সাল্লামকে মিথ্যাবাদীও প্রতিপন্ন করে এরপর একজন রিজার্ভ থাকবেন হারুন আলাহ সাল্লাম যিনি তার কাজে সহযোগিতা করবেন এবং মুসা সাল্লাম বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমাকে একজন সাহায্যকারী দান করুন কারণ আপনার পরিবারের একজন ব্যক্তি আপনার দিনের জন্য ইসলামের জন্য যত বেশি সাহায্য করতে পারবেন পরিবারের বাইরের কোন ব্যক্তি ততটা সাহায্য করতে পারবেন না এটা বাস্তবতা যার কারণে আমরা দেখতে পাই অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করার পর যত শক্তিশালী যে বাধাগুলো ফেস করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বাধাগুলো দুঃখজনকভাবে আসে পরিবার থেকে বাইরের অনেক বাধা আপনি খুব সহজে অতিক্রম করতে পারেন কিন্তু পরিবার থেকে যখন দিনের ক্ষেত্রে বাধা চলে আসে অনেকেই সেখানে আটকে যান কাজী মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি বলছেন যে আমার পরিবারের মধ্য থেকে আমাকে একজন সাহায্যকারী দান করুন এবং এর মাধ্যমে একই সাথে দিনই ভাতৃত্ববোধের যে বিষয়টি সেটাও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যখন আপনি এবং আপনার পরিবারের একজন সদস্য আপনার ভাই একত্রিত হয়ে কোনো একটা কাজ করবেন নিঃসন্দেহে এটা অনেক শক্তিশালী একটা কাজ হবে এই জন্য আমরা দেখতে পাই রাসুল সাল্লাম তিনিও আমাদেরকে সবসময় জামাত বদ্ধ অবস্থায় একত্রিত অবস্থায় থাকতে বলেছেন কাজেই আমাদের এই রকম ধারণা করার কোনো কারণ নেই যে আমরা এই পৃথিবীতে একাই টিকে থাকতে পারব বিচ্ছিন্ন থাকলেও কোনো সমস্যা হবে না না বরং আমাদেরকে একত্রিত অবস্থায় মুসলিম ভাইদের সাথে থাকতে হবে কারণ রাসুল সাল্লাম বলেছেন নেকড়ে দলছুট মেশকে প্রথমে আক্রমণ করে দলছুট ভেড়াকেই একটা নেকড়ে প্রথম আক্রমণ করে নেকড়ে কখনো জামাতবদ্ধ একত্রিত অবস্থায় যে ভেড়ার পাল রয়েছে তাদের উপরে আক্রমণ করে বসে না দলছুট ভেড়া দূরে কোথাও সরে গেছে একা অবস্থায় নেকড়ে এসে তাকে আক্রমণ করবে দ্বিতীয় যে কারণটি মুসা আলাহ সাল্লাম উপস্থাপন করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র দুনিয়ার বিষয় নয় আখিরাতের বিষয় সেটাকেও তিনি উল্লেখ করেছেন সুতরাং ইসলামী ভাতৃত্ব এমন একটা ভাতৃত্ববোধ যেটা শুধুমাত্র দুনিয়ার উপকারিতা প্রদান করে না আখিরাতেও আমাদেরকে উপকৃত করে যাতে করে আমরা আপনার পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা করতে পারি যাতে করে আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি নিশ্চয়ই আপনি আমাদের অবস্থা সব কিছুই জানেন এই দুয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বললেন হে মুসা তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হলো আল্লাহ সুবাহ অনুগ্রহ করলেন এবং আল্লাহ সুবাহ আরো বললেন তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম যখন আমি তোমার মাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা ওহি করা হয়েছিল যে তুমি মুসাকে সিন্ধুকে রাখো এরপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং দরিয়ার তীরে তাকে ঠেলে দেবে তাকে উঠিয়ে নেবে আমার শত্রু এবং তার শত্রু আল্লাহ সুমাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা উপস্থাপন করছেন এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হতে পারে মুসা আলাহ সাল্লামের জীবনের আগের ঘটনাগুলো কেন আল্লাহ সুমাহা উপস্থাপন করছেন কেন মুসা আলাহ সাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সুমহান আল্লাহ আমরা দেখতে পাবো এই সংলাপের শেষের দিকে আল্লাহ সুবাহা যে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করছেন ফেরাউনের কাছে মুসা আলাহ সাল্লাম যখন দাওয়াত পৌঁছে দিলেন 
ফেরাউন সেই বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে মুসা আলাহ সাল্লামকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছিল আল্লাহ আকবর এই কারণে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ তিনি আগেই সেই বিষয়গুলোর প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সঠিক মানসিকতা কি হবে সেটাকে ব্যাখ্যা করে মুসা আলাহ সাল্লামের সামনে আলোচনা করছেন আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ বলছেন আমি তোমার প্রতি তাদের অন্তরে মোহাম্মদ ভালোবাসাকে জাগ্রত করে দিয়েছিলাম এটা ছিল আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে বড় হয়ে ওঠো যাতে তুমি আমার চোখের সামনে পালিত হও সুতরাং আল্লাহ সুমাহ তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন তুমি যে সেই বাড়িতে ফেরাউনের বাড়িতে বড় হয়েছ সেটা ছিল আমার পক্ষ থেকে একটা অনুগ্রহ আমার পক্ষ থেকে রহমত কারণ আমি তাদের অন্তরে তোমার জন্য রহমতকে জাগ্রত করে দিয়েছিলাম ভালোবাসা জাগ্রত করে দিয়েছিলাম যেন তুমি আমার চোখের সামনে বড় হতে পারো সুবাহ আল্লাহ কাজেই এরপর ফেরাউন যতই বলুক না কেন আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম আমাকে তোমার বাড়িতে রেখে এটা কিছুতেই সঠিক নয় কারণ আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ তিনি মুসা আলাহামকে লালন পালন করেছেন আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ তিনি তাদের অন্তরে মুসার জন্য ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন এরপর আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন আমরা দেখতে পাই সুবাহ আল্লাহ এই দ্বিতীয় বিষয়টাকে ফেরাউন মুসা আলাহামের ব্যক্তিত্বকে খাটো করার জন্য ইস্যু করেছিল বললেন পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে যখন তোমার বোন এসে বলল আমি কি আপনাদেরকে বলে দেব যে কে তাকে লালন করতে লালন পালন করতে পারে এই শিশুকে এরপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায় আল্লাহ সুমাতলা বলছেন এরপর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এরপর আমি তোমাকে সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছি আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি মাতলা বলেছেন আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি এরপর তুমি অনেকগুলো বছর মাদায়ন বাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে হে মুসা তুমি নির্ধারিত সময়ে চলে এসেছ আমি তোমাকে আমার নিজের কাজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি আল্লাহ হত্যার আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ মুসা আলাহ সাল্লামের এই সাক্ষাৎ মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ মুসা আলাহ সাল্লামের সঙ্গে যে সংলাপ করছেন সরাসরি কথা বলছেন সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বলছেন হে মুসা তুমি সঠিক সময়ে নির্ধারিত মুহূর্তে নির্ধারিত দিনে তারিখে সঠিক ঘন্টায় সঠিক মিনিটে এসে তুমি উপস্থিত হয়েছ এবং আমি তোমাকে আমার এই নিজের কাজের জন্য বানিয়ে নিয়েছি তৈরি করে নিয়েছি মুসা আলাহ সাল্লাম নিজের আশঙ্কা দুর্বলতা পেশ করছেন আল্লাহ সুবাহকে জানিয়ে দিচ্ছেন আমি তোমাকে তৈরি করে নিয়েছি অর্থাৎ মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি অলরেডি এই দায়িত্বের জন্য ফিট নিজের দুর্বলতাকে মুসা আলাহ সাল্লাম উপস্থাপন করেছেন আশঙ্কাকে উপস্থাপন করেছেন বিনয় হিসাবে যেটা তাকে আরো যোগ্যতা দান করেছে আরো উপরের স্থান প্রদান করেছে মুসা আলাহ সাল্লাম যখন হারুন আলাহ সাল্লামকে তার রিসালাতে অংশীদার করে নেওয়ার জন্য দোয়া করলেন আল্লাহ সুবাহ সেই দোয়াকে কবুল করলেন তুমি এবং তোমার ভাই আমার আয়াত সহকারে যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও কারণ সে খুবই উদ্ধত হয়ে গেছে ইন্নাহ তগা সে চূড়ান্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে মুসা আলাহাম তিনি বুঝতে পারলেন হারুন আল্লাহ সাল্লাম তাকে সুমাতাল্লাহ রিসালাতের এই কাজে অংশীদার করে দিয়েছেন কিভাবে সেই দাওয়াতকে উপস্থাপন করতে হবে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ এত বিস্তারিতভাবে প্রত্যেকটি বিষয় সাইদিনা মুসা আলাহ সাল্লামের কাছে জানিয়ে দিচ্ছেন মুসা আলাহ সাল্লামের প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ সুমাতাল্লাহ প্রস্তুত করে দিচ্ছেন আল্লাহ সুমাতাল্লাহ বলছেন এরপর তোমরা তাকে নরম ভাষায় কথা বলো যাতে সে চিন্তা ভাবনা করে অথবা ভীত হয় 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى লক্ষণীয় ভীত হবে কি কথার কারণে নম্র কথার কারণে এটা আমরা দেখতে পাবো যখন মুসাল্লাম কি বলেছিলেন সেই বক্তব্য আমরা সামনে পাবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে নরম কথার কারণে একজন মানুষ ভীত হতে পারে আমাদের কাছে নরম কথা বলার অর্থ হচ্ছে সত্য এড়িয়ে যাওয়া কিছু অংশ দাওয়াতের অংশকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা কিন্তু নম্র কথার বলার মানে কখনোই সত্য এড়িয়ে যাওয়া নয় বলছেন কাউলান লাইয়ানা তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো লাইন শব্দের অর্থ কোমল এবং নম্র এর পেছন হেকমত কি আল্লাহ সুমাদ্লা বলছেন যেন সে তোমাদের উপদেশ কবুল করতে পারে অথবা সে তোমাদের অথবা যেন সে ভয় করতে পারে স্বাভাবিকভাবে মানুষের যেই প্রকৃতি তার মাধ্যমে আমরা দেখি যে যদি আপনি কোনো ব্যক্তিকে কোমল ভাষায় কোনো বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন নরমভাবে আহ্বান করেন তবে সে ক্ষেত্রে সেটাকে সে গ্রহণ করবে এমন সম্ভাবনা বেশি সে আল্লাহকে ভয় করবে স্মরণ করবে এরকম সম্ভাবনা বেশি কিন্তু প্রথমেই যদি আপনি তাদের সঙ্গে খুবই রুক্ষ সুরে কর্কশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন মানুষ ডিফেন্সিভ হয়ে যায় তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সেটাকে গ্রহণ করে না কাজে আল্লাহ সুবাহ দাওয়াতের যে আদব পদ্ধতি সেটা মুসা আল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে পরবর্তী সমস্ত মানুষদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে দিচ্ছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে নম্রতা একই সাথে দাওয়াতের বিষয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি সেটা হচ্ছে নম্রতার সঠিক অর্থ আমাদেরকে বুঝতে হবে কখনো কখনো আমরা মনে করতে পারি নরম ভাবে দাওয়া করার অর্থ হচ্ছে মানুষদেরকে এমন কিছু না বলা যাতে সে ভয় না পায় কিংবা চিন্তিত না হয়ে পড়ে আমরা কখনো কখনো মানুষদেরকে দাওয়াতে সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে বলি কিন্তু আমরা ইসলাম আনলে কি হবে সেটা সম্পর্কে বলি ইসলাম না আনলে কি হবে আলোচনা কিভাবে শাস্তি দিবেন কিভাবে আজাব দান করবেন কুফরের ভয়ঙ্কর পরিণতি কি সেগুলো বলতে আমরা দ্বিধা অনুভব করি লজ্জা অনুভব করি আমরা বলতে ভুলে যাই যে ইমান না আনলে আপনার ভয়ঙ্কর শাস্তি হবে আপনি জাহান নামের আগুনে জ্বলবেন সুরা তোহার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তলা বলেছেন তোমরা ফিরানের কাছে যাও তার সাথে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলো সুরা তোহার আটচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহ মুসা এবং হারুন আলাহ সাল্লামকে হারুন আলাহ সাল্লাম যা বলেছিলেন সেটা উপস্থাপন করেছেন আমাদের সামনে মুসা আলাহ সাল্লাম ফেরানের কাছে গিয়ে বলছেন আমাদের কাছে এটা নাজিল করা হয়েছে যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে তার উপর আল্লাহ রাজাব করবে তার উপর আল্লাহ শাস্তি সুতরাং মুসাল ইসলাম ফেরনকে বলছেন আমি আল্লাহ কাছ থেকে ওহি পেয়েছি আমাদের কাছে এটা নাজিল করা হয়েছে অবতীর্ণ করা হয়েছে উন্মোচন করা হয়েছে যদি তুমি আল্লাহর উপর ইমান না আনো তোমার উপরে আল্লাহর শাস্তি যাহার নামের আজাব তুমি ভোগ করবে একই সাথে আমরা দেখতে পাই এর মাধ্যমে যেভাবে ফেরাউনকে সতর্ক ভাষায় সাবধান করে দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে ফেরাউনের সেই দাম্ভিক মেজাজ সে যেন উত্তেজিত না হয় ক্ষিপ্ত না হয় সেই জন্য বিষয়টিকে নম্রতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের কাছে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে ব্যক্তি আমাদেরকে মৃত্যু সাব্যস্ত করবে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার উপর আজাব আসবে কাজেই মুসাল ইসলামের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠছে মুসাল ইসলাম এমনভাবে দাওয়াকে উপস্থাপন করেছেন যেন তিনি আশা করছেন তুমি যেন এই ধরনের প্রত্যাখ্যানকারী না হও ফেরাউন তুমি যেন এই বিষয়কে প্রত্যাখ্যান না করো যে প্রত্যাখ্যান করবে তার উপর শাস্তি আসবে কেন তুমি এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে এত সুন্দরভাবে মুসা আলাহাম ফেরানের সামনে এই বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করছেন সুতরাং আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যা বলতে বলেছেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই বিনীত এবং নম্র হতে হবে কিন্তু এই নম্রতা বজায় রাখতে গিয়ে যেন মূল বার্তা হারিয়ে না যায় কেননা আমাদের মূল উদ্দেশ্য বিনয়ী হওয়া নয় বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিকভাবে মানুষের কাছে সৎভাবে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্যকে পৌঁছে দেওয়া কোনো কিছুকে গোপন না করা আল্লাহ সুবাহ নবীদেরকে একটি আমানত দিয়েছেন সেটা হচ্ছে নবুবাদ মানুষের কাছে আল্লাহর বাণীকে সঠিকভাবে কাটা ছেড়া না করে হুবুহু অবিকল ভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এটা হচ্ছে নবুবাদ কাজেই এই কাজে তাদেরকে অবশ্যই সৎ হতে হবে মানুষের কাছ থেকে কোনো তথ্যকে তারা গোপন করতে পারবেন না তাদেরকে সত্য বলতে হবে বা সিরা ও অনাজিরা নবীদের কাজ সুসংবাদ দেওয়া এবং সতর্ক বার্তা প্রদান করা যদি আপনি ইমান আনেন আপনি জান্নাত লাভ করবেন যদি আপনি ইমান না আনেন আপনি জাহান নামের আগুনে জ্বলবেন খুবই সহজ সমীকরণ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى موسى আলাইহিস সালাম বললেন হে আমাদের রব আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের প্রতি জুলুম করতে পারে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে সেই জুলুম কি হতে পারে ফেরাউন 
মুসালামকে হত্যা করতে পারে এবং অন্যত্র মুসালাম তিনি বললেন হে আমার রব আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি কাজে আমি ভয় করছি যে তারাও আমাকে হত্যা করবে আল্লাহ সুবাহ তিনি কি বললেন আল্লাহ সুবাহ তিনি বললেন আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাতকে শক্তিশালী করব এবং আমার আয়াত সমূহ দিয়ে আমি তোমাদেরকে শক্তি যোগাবো তারা কখনোই তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই তাদের উপরে বিজয়ী হবে আল্লাহ সুমাহ বললেন তোমরা ভয় করো না আমি তোমাদের সাথে আছি আমি শুনি এবং দেখি সুবান আল্লাহ মুসাল্লাম এবং আল্লাহ সুবাহ মধ্যে যে প্রথম সংলাপ আমরা দেখতে পাই সেই সংলাপ খুব বেশি বড় নয় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি আয়াতগুলো সব পরিশেষ করতে পারেন কিন্তু প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ খুবই ব্যাপক এবং গভীর যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সংলাপকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করতে পারি প্রথম অংশে আল্লাহ সুবাহ নিজের পরিচয়কে মুসাল্লামের কাছে প্রকাশ করেছেন দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ সুবাহ দুটি মোদি যা মুসাল্লামকে দান করেছেন যার মাধ্যমে মুসাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তৈরি করে নিয়েছেন এবং তৃতীয় অংশে আল্লাহ সুবাহ মুসাল্লামকে হুবহু বলে দিচ্ছেন ঠিক কি ভাষায় কিভাবে কোন বক্তব্য মুসাল্লাম ফেরনকে উপস্থাপন করবেন এবং এমনকি সেই দাওয়াতের ফলাফল কি হবে সেটাও আল্লাহ সুবাহ বলে দিচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ বলে দিলেন তারা কখনোই তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই তাদের উপরে প্রবল থাকবে তোমরাই বিজয়ী হবে মুসাল্লাম কি বলবেন ফেরনের কাছে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো ইন্না রাসুলা রাব্বিকা ফারসিল মানা বানি ইসরাইল ওলা তু আজিব হোম তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো আমরা উভয়েই তোমার রব তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তাবাহক প্রেরিত রাসুল আমাদের সাথে বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দাও তাদের উপরে নির্যাতন নিপীড়ন করো না তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন সহকারে আয়াত সহকারে আমরা তোমার কাছে এসেছি যে হুদাকে অনুসরণ করে সৎপথকে অনুসরণ করে তার প্রতি সালাম তার প্রতি শান্তি একই সাথে কত সুন্দর হয় মুসাল্লাম ভারসাম রক্ষা করলেন মুসাল্লাম এটাও বলতে ভুললেন না তিনি আমাদের কাছে এই ওহি নাজিল করা হয়েছে যে ব্যক্তি এটাকে মিথ্যারোপ করবে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার উপর আজাব করবে যেভাবে বললেন যে ব্যক্তি হেদায়ত অনুসরণ করবে তার উপরে শান্তি সালাম তেমনি ভাবে বললেন যে ব্যক্তি সেটাকে মিথ্যা প্রতিবন্ধ করবে তার উপরে আজাব করবে অন্যত্র আমরা দেখতে পাই সুরা আরাফে মুসাল্লাম যখন সম্বোধন করেছেন কথা বলা শুরু করেছেন তিনি বলেছেন ইয়া ফেরাউন হে ফেরাউন আমি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রাসুল সুতরাং এই সম্বোধনের শব্দটিও আমরা দেখতে পাই লক্ষণীয় মুসাল্লাম এমনভাবে সম্বোধন করেননি যে হে আমার মনিব হে মিশরের মহা অধিপতি মহামান্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন নয় যেটা উপাধি সেটা ধরেই মুসাল্লাম ফেরাউনকে সম্বোধন করেছেন ফেরাউন হচ্ছে তার উপাধি হে ফেরাউন সরাসরি নাম না ডেকে মুসাল্লাম উপাধি ধরেই ডেকেছেন আদবকে রক্ষা করেছেন কিন্তু অতিরিক্ত ভক্তি মুসাল্লাম প্রদর্শন করেননি এবং মুসাল্লাম তিনি বলেছেন হে 
بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার 